Dus in ieder geval voor de studenten dat het uh, weer terug is. Ook al is het misschien een te laag bedrag, maar er is in ieder geval weer een basisbeurs. We gaan het hebben over de verkiezingen in de Verenigde Staten. Die beginnen op stoom te komen. Of Joe Biden zich kandidaat gaat stellen is nog steeds niet duidelijk. Bij de Republikeinen hebben de eerste kandidaten zich ondertussen gemeld. I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Dat Donald Trump zich verkiesbaar heeft gesteld om de Republikeinse presidentskandidaat te worden was al duidelijk. Zijn eerste Republikeinse tegenkandidaat is nu ook bekend. I'm Nikki Haley and I'm running for president. De oud-gouverneur van South Carolina zei eerder over Trump. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. Daarna draaide ze 180 graden en werd ze door Trump benoemd tot de ambassadeur van de Verenigde Naties. In 2021 geeft Haley zelfs het volgende statement. I would not run if President Trump ran. Haley maakt nu dus weer een ommezwaai en ze verwacht een harde strijd. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. Gaat Trump de presidentsverkiezingen halen? Een beetje een knipper, knipperlicht relatie tussen ja. die twee, hè? Ja, nou, en in dat opzicht is ze ook een typische republikein. Want elke republikein zal je vertellen als de lampjes van de camera's hieruit zijn... dat ze Trump tot op het bot haten, het vreselijke ja. vent vinden. Maar hij is nu eenmaal de machtigste politicus in hun partij. Dus uh, zij heeft hem ook inderdaad voor rotte vis uitgemaakt. Daarna gediend in zijn kabinet als vertegenwoordiger van Amerika bij de Verenigde Naties. Toen inderdaad gezegd, ja, als hij meedoet, dan uh, hey, is het veld vrij. Dan laat ik hem uh, dat doen. Dan ga ik hem niet in de weg lopen. Nou, gisteren heeft ze als eerste gezegd, ik ga het tegen deze man opnemen. Lijkt ze nou op hem of verschillen ze heel erg? Ja, ze verschillen wel in stijl ook. Zij is veel uh, gematigder. Zij heeft ook gisteren in haar speech een aantal keer gezegd... dat, uh, hoewel Trump fantastische dingen heeft gedaan... dat ze een beetje afstand wil nemen van wat hij dan bepleit. We plaatsen Amerika weer op één, America first. Maar in feite komt haar verhaal erop neer... en dat geldt voor ook alle andere kandidaten... die mogelijk Trump nog uit gaan dagen, dat ze zeggen... Trump, goede dingen gedaan, uh, ook goede ideeën... maar ik ben eigenlijk een Trumpist zonder alle ellende. Dus ik sta zijn zelfde beleid voor. Ik wil ook, ze zeggen het net, hè, met die hakken... Uh, gestrekt been erin richting tegenstanders... Ja. maar ik heb geen rechtszaken aan mijn broek. Oké, okay. wat vind jij van haar, Roderick? Nou, ik ben heel erg benieuwd of zij het kan winnen van hem. En dat geldt voor... Trump heeft nog steeds een buitengewoon sterke positie... binnen die Republikeinse Partij. Dus er, je moet echt van goede huizen komen om hem in debatten... Uh, uh, de loef af te steken. Ja, en dat brengt ons ook bij haar kandidatuur. Want waarom heeft zij nu als eerste bekendgemaakt mee te doen? Omdat ze heel erg laag staat in de peilingen, op 2%. Uh, en ze zal echt niet de enige zijn. Er zijn nog een stuk of nou, ik denk vijf tot tien andere republikeinse talenten... die Trump willen uitdagen. Alleen niemand durft als eerste. Is zij kansloos? Nee, ze is zeker niet kansloos. Nee, 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 nee. Uh, al is het maar omdat ze nu uh, een van de eerste is... en die anderen zich allemaal nog moeten melden. Maar uh, die andere kandidaten die staan er wat beter voor in de peilingen dan zij... maar die zijn allemaal bang om nu uh, tegen Trump op te nemen. Omdat ze dan denken, ja, dan komen al die kanonskogels van Trump mijn kant op. Uh, dus die wachten heel erg af eigenlijk. En die zullen ergens in de komende... Wacht eerst wat hij bij haar nu gaat doen. Ja, ze gaan eens kijken hoe dit gaat. Ronald, je kijkt heel bedenkelijk. Ja, dat is een slimme blik. Maar dat blik. was nou precies wat ik haat aan politiek. Ja? Ik ga het dus echt nooit, ga nooit doen. Uh, hoe, ja, hoe, die, wanneer, moet die, ik, wanneer moet ik er zijn? Maar ja. dat, die, 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 die het is toch ook wel lekker om naar te kijken. Nee, maar ik snap gewoon niet waarom... De, nou goed, ik, ik snap jullie niet, maar dat kan. Oh, oh, kun jij, kun jij ik moet zeggen, ik bedoel, dit, dit type filmpjes met zo'n smile... dan heb ik ook zoiets van... Even, even lekker niet. Dan, de, hier, dat ben ik hier, ben je, hier sta ik jou. Hier ga ik heel goed op, hoor, die dit, filmpjes. Dit, dit is verschrikkelijk. Ik vind Neil Diamond ook overigens te gek. Ja, ja. dat toch nog eens. Maar gaat het Trump worden? Ja, als we naar de peilingen kijken, nu wel. Uh, ja. Want uh, Trump staat by far op een enorm grote voorsprong. Uh, als je het aan de Republikeinen vraagt, van, moet hij het nog een keer doen? Wow. Uh, tegelijkertijd uh, zijn er dus een aantal mensen wel die inderdaad zeggen... Van, nou, ik ben eigenlijk als Trump, maar dan zonder al die schandalen. En die gaan allemaal nog komen. Uh, en die gaan natuurlijk ook op wijzen dat Trump zometeen mogelijk aangeklaagd wordt... voor meerdere zaken, maar onder andere ook voor wat er op 6 januari gebeurd is... bij die kapitoolbestorming. Dus het is zeker nog geen gelopen race. En Trump moet, ik denk vanaf het najaar, ik denk vanaf augustus, zich gaan melden op... Een, uh, je hebt het over de debatten gehad op een podium met deze dame, maar ook allerlei andere republikeinen. En dan gaat het hard tegen hard. Uh, maar de kans dat hij wint is groot, omdat met name van die andere kandidaten... dan toch al wordt gezegd, kijk maar of je dat kan overleven. Eén tot twee uur lang met Trump op een podium. Ja. Ik zei het al, al die kanonskogels die jouw kant op komen. Gaat het dan weer kan heel goed zijn dat hij uiteindelijk toch nog als winnaar aan de bus komt. Bobby, smul je hiervan? Of ja, ik smul hier wel van. Ik, ja? Vind het, ja, ik, ja, ik vind het gewoon echt heerlijk om naar te kijken. Ik heb zo'n aantal jaar geleden natuurlijk... toen Trump in de verkiezingen zat, uh, uh, heb ik het allemaal gevolgd in Amerika... Ja. En dat vind ik dus echt lekker. Toen was je daar ook? Ja, toen was ik daar. Dus dat was volgens mij natuurlijk met, uh, wat was het, met Rubio zat daar. Ik... Ja. Ja, het is gewoon entertainment. Je zit echt met je popcorn naar te kijken. Het maakt niet meer uit waar ze het over hebben. Maar dat heb je hebben. niet met de Nederlandse politiek. Nee, er wordt... Nee. 
ik word daar... Nee, word ik ook is het gezellig, een beetje dat show-effect daar in, in, in Amerika? Ik hou daar een beetje van. In 2016 ja. was er ook wel wat uh, te kiezen. Hè? Ik bedoel, dat was een, echt een, een enorm groot verschil tussen Clinton en deze Trump. En totaal onverwacht. En hij was sterk. En ze, er waren een aantal mensen binnen die Republikeinse Partij... en binnen de commentatoren ook die zeiden van... nou, kijk uit, want dit... Wordt hem. Ja, Deze man gaat, hem, gaat het worden. Maar het was wel echt spanning toen. Hoe kunnen jullie, zeg maar... <laughs> Dan gaan we weer. Ja, dat is. Ja, maar er was, dus van de week was je de halftime show. Met een waanzinnige ja, 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 show ja, ja. van Rihanna, toch gezien? Ja, ja. Ja. En dan komt deze man op Twitter. Dit is het slechtste wat ik ooit heb gezien. Als hij wordt gekozen, dan heb je dat, dat, dat feest... dat de hele pleinen vol staan. Ja, ja. En dan zegt hij gewoon... Dat is het, zo, zo voor ja, maar hij wil de aandacht staan. weer, toch? Ja, maar... Dat is de hele game. Ik ga die man nou, denk ik gewoon en, gebruiken om thuis op te voeden over... De dingen die hij zegt... Die ja, wat bedoel je? Van, uh, ja, wel, het is toch wel absurd? Enorm... Ja, maar jij, wat jij absurd vindt, dat neemt zijn achterman wel voor zoete koek aan. Dus ik neem, zei net maar die van, mensen hè, wat, zijn toch wat, niet blind? Die nou, kunnen toch zien dat, dat maar, maar, het plein niet vol staat? Maar, maar, maar ik zei net bijvoorbeeld wat een probleem kan worden... is die kapitoolbestorming. Ja, daar komt een aanklacht uh, ja. uh, mogelijk uh, zijn kant op. Maar zijn, achter, uh, zijn kiezers, zijn achterban, die geloven hem... dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Dus voor hem is dat niet 1, 2, 3 een probleem. En daardoor blijven zij wel achter hem staan. Dat aantal neemt dan af volgens mij. Neemt af, ja. Dat hoop ik. Ja. Vrees je hem? Vrees je Trump? Ja, ik vind het wel eng. Ik vind TikTok en China heel eng, omdat dat echt... Maar <laughs> dit is echt ook wel eng. Zij zijn natuurlijk wel gewoon een, een, een hele grote speler op het bord, toch? Ik bedoel, zeker, zeker. ik vraag me af hoe dit had gegaan als met die Oekraïne-oorlog nu Rusland. En of dat hij dan gewoon zegt, ik, ik los het wel even op morgenochtend of zo. Dat je denkt, uh, moet dat? Frits, volg je dit met net zoveel interesse als de Nederlandse politiek? Zeker, want ja, dit is voor, ook voor Nederland natuurlijk van groot belang. Ja. Ik bedoel, dit zijn wel de grote leiders op het wereldtoneel. En ja. als jij zegt, van, ik kijk ernaar als ent- entertainment... ja, ik bijna ook. En tegelijkertijd vind, denk ik dan van... jongens, entertainment mag niet deze wereld besturen. Nee, en, 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 dus, maar zo, zo kijk je eigenlijk wel, ik ook, naar zo'n debat... van ja, hartstikke leuk, een scherp, een steek onder water... en een, 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 een soundbite, maar... Het moet natuurlijk wel om meer gaan. En wat ik het jammere van Trump vind... Uh, is dat het tot zo ongelooflijk veel verdeeldheid leidt... in die Amerikaanse samenleving, dwars door families heen. Als ik b- mijn neef in Amerika spreek... <coughs> kunnen we het ja. beter gewoon niet over politiek hebben. Nee. En, uh, want, en dat vind ik het jammer, want er is niet meer te praten. En, nee. Nee, maar en dat, je mag dat ligt ook aan mij... Biden. Biden boel, boel. Ook, maar ook de twee ja. kampen. En, ik vind het zelfs jammer in de politiek. Ik bedoel, je, mag iemand, je mag het hartstikke oneens zijn over allerlei dingen. Maar er moet een moment van uitwisseling van argumenten blijven. En op het moment dat dat is, ja, maar dat is niet waar, dat geloof ik allemaal niet. Ja. Dan is de discussie weg. En dat is een mooi punt, dat punt om mee te eindigen. Jongens, bedankt voor deze uitzending. Fijn dat je zo eerlijk was over jouw kijk op de politiek. Uh, morgen is Johnny er weer met Helene van Rooyen en Lier Duk. Fijne avond.